ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாடி மெஷர்மெண்ட்டில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சைஸ் அளவில் பட்டி வச்ச பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க அடடா இந்த ரகசியம் இவ்வளோ நாள் தெரியாமல் போச்சே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற அளவுக்கு இதில் ரகசியமான நுணுக்கம் வந்து இருக்குது ஸ்லீவில் வந்து ஜாயிண்ட் இல்லாமல் எப்படி வந்து கட் பண்ணுறது அப்படின்ற ரகசிய நுணுக்கமும் இந்த வீடியோக்களை இருக்குது வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதாவது ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இருக்கிறவங்க ஸ்லீவில் ஜாயிண்ட் போட்டு தான் வழக்கமாக வந்து கொடுப்பாங்க ஆனால் ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் இல்லாமல் கொடுக்குறதுக்கும் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த ஐடியா உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் தெரியல அப்படின்னாலும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ளவுஸ் கட்டிங் வந்து பண்ணும்போது நம்மளுடைய கவனம் வேறு பக்கம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு சின்னதாக மிஸ்டேக் வந்து பண்ணுவோம் நானும் அப்படி தான் இந்த ப்ளவுஸ் கட்டிங்கில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் வந்து பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ முழுசாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதனால் ப்ளவுஸ் கட்டிங் பண்ணும்போது கவனமாக வந்து கட்டிங் வந்து பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மார்ச் மந்த்துக்கான ஒன் மந்த் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அட்மிஷன் ஓப்பன் ஆயிருக்கு இது முற்றிலும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபரில் இந்த கிளாஸ் வந்து நடக்கும் இந்த கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு மூணு ப்ளவுஸ் மூணு சுடிதார் கட்டிங் ஸ்டிச்சிங் வந்து பார்ப்பீங்க கிளாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு லைவாக தான் நடக்கும் இதில் நிறைய நுணுக்கம் இதை எல்லாமே நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சேர விருப்பம் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் நம்ம இன்னைக்கு பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் ரெண்டுமே வந்து பார்க்க போறோம் மேம் இதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மெயின் கிளாத் வந்து ஒரு மீட்டர் இருக்கு அதே சேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைனிங்கும் வந்து ஒரு மீட்டர் இருக்கு இது வந்து காட்டன் மிக்ஸ்டு நான் வந்து வாஷ் பண்ணல லைனிங் எப்படி மடிக்கிறது அப்படின்னா வழக்கமா மடிக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு ஆப்போசிட்ல கரப்பகுதி இருக்க மாதிரி நம்ம பக்கம் ஃபோல்டிங் இருக்க மாதிரி கிளாத்த வந்து நீல வாக்குல மடிச்சுக்கோங்க இந்த ப்ளவுஸுடைய சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடி மெஷர்மெண்ட்ல நமக்கு அப்பர் செஸ்ட் அந்த பாடி மெஷர்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் சைஸ் அளவுல ப்ளவுஸுடைய கட்டிங் ஸ்டிச்சிங் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இப்ப பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் அப்படின்றது பட்டி வச்சது ஒண்ணு பட்டி இல்லாதது ஒண்ணு போட் நிக்ல வந்து ஒண்ணு பண்ணலாம் போட் நிக் இல்லாம நார்மல் நிக்லயும் பிரின்சஸ் கட் வந்து பண்ணலாம் நம்ம இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடியது போட் நிக் இல்ல நார்மல் நிக்ல பட்டி வச்ச பிரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் தான் வந்து பார்க்க போறோம் நார்மல் நிக் அப்படின்னா நம்ம வழக்கமா என்ன டிராயிங் பண்ணுவோமோ அதை அப்படியே வந்து பண்ணிக்கலாம் போட் நெக் அப்படின்னாதான் நமக்கு டிராயிங் வந்து சோல்டர்ல மாறும் அதனால நீங்க வந்து வழக்கமா பண்ணக்கூடிய கட்டிங் அப்படியே இதுல வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் மட்டும் தான் நமக்கு மாறும் பேக் வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஓகே மேம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிராயிங் வந்து பண்ணிக்கலாம் ராய் ஜனக்கு ஈவனா இருக்கிறதுனால லைன் போடல கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேல் அளவு லைன் வந்து எடுத்துக்கிறேன் பேக் ஹைட் மேம் பதினாலு அரை இன்ச் தையலுக்கு சேர்த்து பதினாலரை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மேல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் நார்மல் நெக் தான் நம்ம வந்து வைக்க போறோம் அதனால இந்த சைஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் சைஸ்க்கு நெக் ரவுண்ட் வந்து ரெண்டே முக்கால் வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டே முக்கால் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சோல்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே கால் பிளஸ் முக்கால் இன்ச் சேர்த்து மூணு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பேக் நெக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸ்ல ஒன்பது இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே சேம் நெக் ரவுண்டு ரெண்டே முக்கால் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆம்போல் லென்த் இந்த ப்ளவுஸ் நான் ஆறு இன்ச் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஆறு இன்ச் இங்க மார்க் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற நெக் ரவுண்ட் சோல்டர் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கங்க அஞ்சே முக்கால் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இருக்கு அது அப்படியே நான் இங்க வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணிட்டு இதுலதான் நம்ம செஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கணும் செஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு டிவைட் பை போர் வந்து போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒன்பது வரும் பிளஸ் ஒன் இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துனா நமக்கு பத்து இன்ச் அப்படின்றது நம்மளுடைய செஸ்ட் ரவுண்டா வந்து எடுத்துக்கணும் அப்ப இந்த ப்ளவுஸ் உடைய செஸ்ட் ரவுண்ட் அப்படின்றது பத்து இன்ச் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஒன்றரை இன்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிச்சிங்காக கீழேயும் சேம் அதே அளவு தான் பத்து இன்ச் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஒன்றரை இன்ச் வந்து ஸ்டிச்சிங்காக வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் பேக் நெக் இந்த பிளவுஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைமண்ட் நெக் வந்து போட போறோம் டைமண்ட் நெக் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா இந்த அவுட்ரில் இந்த இதுல இருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு கிராஸ் லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்ப கிராஸ் லைன் வந்து போட்டிருக்கேன் போட்டுட்
அப்ப நமக்கு ஆம்கோல் உயரம் அதிகமா இருக்கு இந்த ப்ரௌஸ்ல ஏன்னா ஜஸ்ட் டூ பத்து வருது ஆம்கோல் உயரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு கொடுத்துருக்கோம் அப்ப இதுக்கு வேற என்ன ஒரு மாறுதல் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சோல்டர்ல கால் இன்ச் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் செஸ்ட்ல வந்து ஒரு கால் இன்ச் மைனஸ் பண்ணும்போது ஆம்கோல் உயரத்தை மாத்தாம அப்படியே வந்து நம்ம அளவுகள் வந்து எடுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோல்டர்ல மேம் இப்ப இந்த பிளவுஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் சைஸ் பாடி மெஷர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளவுஸ் இதனுடைய செஸ்ட் வந்து நமக்கு பத்து இன்ச் இருக்கு ஆம்கோல் உயரம் ஆறு இன்ச் நான் வந்து இறக்கிருக்கேன் இப்ப இதுக்கு அஞ்சரை இன்ச் போட்டோம்னா கரெக்டா நமக்கு சீரிய வச்சு மார்க் பண்ணும் போது மேட்ச் ஆகும் ஆனா நான் போல் உயரம் ஆறு இன்ச் கொடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி கொடுத்திருக்கேன் அப்படி கொடுக்கும் போது இப்ப நான் செக் பண்ணும் போது ஒன்பது இன்ச் வந்து வருது நமக்கு எட்டே கால் தான் வந்து வேணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சோல்டர்ல அதாவது பேக் நெக்கு இருக்கு பாருங்க இந்த சோல்டர்ல கால் இன்ச் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் கிராஸா வந்து லைன் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி செஸ்ட் கிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் இன்ச் வந்து மைனஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஆம்கோல் ரவுண்டு வந்து மேட்ச் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஆம்கோல் உயரத்தை நீங்க மேல ஏத்தாம அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு பாக்ஸ் போடாம இந்த ரெண்டு சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணி நம்ம இந்த பிளவுஸ்க்கு வந்து ஆம்கோல் ரவுண்டை வந்து கரெக்டா கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி நீங்க தாராளமா பண்ணிக்கலாம் பிளவுஸ்க்கு எப்பயுமே வழக்கமா நம்ம லைன் தான் மேல ஏத்தி போடுவோம் அப்படி போடும்போது ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகுது கை வந்து கொஞ்சம் மசில்ஸ் அதிகமா இருக்கும்போது உள்ள போக டைட்டா இருக்கு அதாவது சோல்டர் மேல ஏறாது பிளவுஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோல்டர் கிட்ட நேரா வராது கீழே இழுத்துட்டு போற மாதிரி இருக்கும் அதனால நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்ப இங்க கீழே கால் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிட்டேன் அதுல இருந்து கிராஸ் பண்ணிட்டேன் அதுல இருந்து கீழே அரை இன்ச் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட அரை இன்ச் வந்து எடுத்துக்க கூடாது கிராஸ் போட்ட லைன்ல இருந்து கீழே அரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிருக்கேன் செஸ்ட் கிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் முன்னாடி தள்ளி மார்க் பண்ணிக்கீங்க இப்ப ஆம்கோல் ரவுண்ட் வந்து செக் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப ஆம்கோல் ரவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டே கால் இன்ச் வந்து இருக்கு நான் மறுபடியும் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க எப்பயுமே ஆம்கோல் ரவுண்ட் மட்டும் ஒரு டைம்க்கு ரெண்டு டைம் வந்து நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க இப்ப நமக்கு ஒரு அறையும் இதுலயும் அதுலயும் சொல்லுங்க மேம் அப்படி கிடையாது மேம் ஒவ்வொருத்தருக்கு சில பேருக்கு எட்டரை வரலாம் சில பேருக்கு எட்டும் வரலாம் ஒரு கால் இன்ச் வந்து முன்ன பின்ன வரும் கால் இன்ச் வந்து முன்ன பின்ன வரும் மேம் ஓகே மேம் இதுல யாருக்கும் டவுட் இருக்கா மேம் மேம் எட்டே கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு செஸ்ட் அதாவது ஆம்கோல் ரவுண்ட் வந்து பதினாறு அத வந்து நீங்க வகுத்தல் ரெண்டு வந்து போட்டீங்கன்னா நமக்கு எட்டே கால் ஓகேவா மேம் ஆம்கோல் ரவுண்ட் வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுத்த அளவு பதினாறு ஆமா மேம் ஓகே மேம் இதுல வேற யாருக்கும் டவுட் இல்ல கட்டிங் பண்ணிட்டுங்களா ஓகே மேம் கீழ ஒரு சிசர் கட்டும் பேக் சைடு கட் பண்ண இடத்துலயே நீங்க இந்த சைடு வந்து எடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்க மேம் ஆஹ் பண்ணலாம் மேம் இப்ப இதுல நீங்க கிராஸ்ல போட்டுட்டு அது பண்ணலாம் கிராஸ் எடுத்துக்கலாம் மேம் எடுக்கலாம் மேக்சிமம் வந்து ஃப்ரண்ட்ல தான் இது ஸ்ட்ரைட் கட்ல தான் போடுவோம் நான் வந்து இந்த கரப்பகுதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச்ல வந்து ஒரு லைன் போட்டேன் லைன் போட்டுட்டு இப்ப பேக் சைடு பீஸ கரெக்டா இந்த கரப்பகுதி நீர் வந்து கரெக்டா இருக்க மாதிரி வச்சிருக்கேன் இப்ப இது எல்லாமே நம்ம கரெக்டா வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவுட்ரல வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆம்கோல் சைடு எல்லா பக்கமும் இருக்கிற அளவை அப்படியே மார்க் பண்ணி விட்டுக்குங்க நெக்ல மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் விட்டுருங்க ஏன்னா இது நம்ம கிராஸ் எடுத்துக்கிறதுனால கொஞ்சம் தூரம் லைன் போட்டோடனே அப்படியே விட்டுருங்க தெரியுதா மேம் ஓகே மேம் நெக் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த பிளவுஸ்ல வந்து ஆறே முக்கால் வந்து வேணும் அதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆறே முக்கால் மார்க் பண்ணிட்டு மேல இருந்து இதுக்கு நேரா லைன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படி கிராஸ் அதே நேர் நீங்க கொண்டு போக கூடாது நீங்க நேர் லைன் தான் வந்து எடுத்துக்கணும் இதோடைய அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டே முக்கால் தான் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் 
ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்குன்னா இந்த ரெண்டே முக்கால் மார்க் பண்ணிட்டு கூட நீங்க லைன் போட்டுக்கோங்க தப்பா வந்து எதுவும் மார்க் பண்ணிடாதீங்க ஓகே இப்ப வந்து பேக் சைட் பீஸ் வந்து எடுத்துடலாம் இப்ப நம்ம வந்து பிரின்சஸ் கட்ல பண்ணும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எடுத்துக்கணும் அத நேரா இப்படி ஷோல்டர்ல இருந்து டேப் வச்சுட்டு எனக்கு இந்த பிளவுஸ்லோட பஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்திரை வந்து வேணும் பத்திரை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பத்திரை இன்ச் மார்க் பண்ண இடத்துல இருந்து இந்த வித்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நாலரை வந்து வேணும் இப்ப நாலரைய இங்க வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த பிளவுஸோடைய நமக்கு ஃபுல் ஃப்ரண்ட் ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிமூன்றை வந்து எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு வழக்கமா லைன் போடுறத போட்டுக்கலாம் இப்ப இங்க வச்சு மேம் பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினாலரை வந்து இருக்கு தையலோட சேர்த்து அதுல இருந்து ஒரு இன்ச் மைனஸ் பண்ணி நான் வந்து பதிமூன்றை வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்ப இந்த சைடு எடுத்துக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலரை வந்து எடுத்துருக்கோம் அதே நாலரைய இங்க கீழே வந்து மார்க் பண்ணிக்கீங்க மார்க் பண்ணிட்டு இந்த சைடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவும் உள் பக்கமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த சைட்ல மார்க் பண்ணிட்டு இந்த சைட்லயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எடுத்துக்கங்க ஏன்னா நம்ம பட்டி வைக்க போறோம் அதனால இங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து மேல மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஆம்போல் டெக்ட் எடுத்துட்டு இந்த சைடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சரை இன்ச் வந்து எடுத்துக்கணும் இதுல நான் ஆம்போல் டெப்த் வந்து எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு இதுல மேல இருந்து மேல இருந்தே தான் நீங்க வந்து அஞ்சரை இன்ச் வந்து எடுத்துக்கணும் இப்ப அஞ்சரை இன்ச் இங்க வந்து வருது இப்ப இந்த அஞ்சரை இன்ச்சுக்கும் இந்த பத்து இன்ச்சுக்கும் ஒரு லைன் போட்டுக்கங்க பத்தரை இன்ச்சுக்கும் இதையும் நேரா லைன் போட்டுங்க இந்த சைட்ல இருக்கிற லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட் லைனோட நீங்க நேராவே வந்து கொடுத்துக்கலாம் கிராஸ் எதுவும் எடுக்க தேவையில்ல ஆனா இந்த சைடு வர்ற லைன் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா நீங்க கிராஸ் எடுத்துக்கணும் அதாவது இங்க இருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணியும் நீங்க வளைவு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இப்படி ஃப்ரீ ஹேண்டாவே இதை வந்து இப்படி கொண்டு வந்துக்கலாம் இத வேற எதுவுமே நீங்க பண்ண வேண்டாம் லைட்டா வந்து இப்படி திலக மாட்டேன் இதை வளைச்சு இந்த மாதிரி இப்படி வந்து கொண்டு போயிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் நமக்கு பிரின்சஸ் கட் அப்படின்னா இதுதான் இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பஸ்ட் பஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் பஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்த இடத்துல இருந்து நாலரை வந்து இருக்கிறோம் அடுத்தது ஃப்ரண்ட் ஹைட்டும் மார்க் பண்ணிக்கிறீங்க வழக்கமா மார்க் பண்றது தான் நார்மல் ப்ளவுஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ அதே ஹைட் வந்து எடுத்துக்கங்க அதை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கூட ஒரு லைன் போட்டுக்கங்க அடுத்தது பஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வித்துல வந்து நாலரை அதே நாலரையே கீழே வைக்கிறீங்க இங்க இந்த சைடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் உள் பக்கமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே அளவு ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்றீங்க அவ்வளவுதான் இங்க மேல இருந்த ஆம் ஹோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சரை இன்ச் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ சைஸ் வரைக்கும் நீங்க இந்த அளவு வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேல அளவுகள் வந்து இதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் இப்ப இங்க நாலரேன்னு எடுத்தத பெரிய சைஸ் அப்படின்னா அஞ்சு எடுப்போம் ரொம்ப பெரிய சைஸ்னா அஞ்சே கால் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆம் ஹோல் லென்த் வந்து அஞ்சரை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நாற்பது சைஸ் மேல நீங்க வந்து ஆறு வந்து எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் மாறும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமனா அதே அளவா வந்து வச்சுக்கலாம் இருந்து <laughs> தேவையில்லை <laughs> 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 இதெல்லாம் 
பட்டியில நீங்க ஒன் இன்ச் வி மாதிரி எல்லாம் வந்து போட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம பட்டி வந்து இருக்கோம் பட்டி எடுத்துட்டு தான் உள்ள இருக்க பீஸை வந்து கட் பண்ணணும் ஏன்னா பட்டி எடுக்காம கட் பண்ணிட்டா பட்டிக்கு அளவு கரெக்டான அளவு எடுக்க முடியாது போட்டுக்கலாம் <laughs> இருக்கும் போல அதனால ஆமா தப்பு பண்ண மாதிரி ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு இந்த டைம் சரி ஓகே மேம் அந்த சைடு பீஸ் அப்படின்றதுனால பிரச்சனை இல்லை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஜாயின் போட்டு நம்ம கரெக்டாக நம்ம அதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்லீவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கிளாத்தை எப்படி ஓப்பன் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்களா மேம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் நமக்கு இப்படி தான் பீஸ் இருக்கும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த சைடு நமக்கு கரப்பகுதி இருக்குது கரப்பகுதியை நம்ம பக்கம் இப்படி கொஞ்சமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு மடிச்சுக்கோங்க இதுல ஸ்லீவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிங்கிளா தான் கட் பண்ண போறோம் ரெண்டு ஸ்லீவ் ஒன்னா கட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா ஒன்னா கட் பண்ணா தான் நமக்கு வந்து அந்த ஜாயிண்ட் போடுற மாதிரி வரும் ஒன்னா கட் பண்ண மாட்டோம் தனித்தனியா கட் பண்ணுவோம் இப்ப ஒரு நிதானமா நீங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து மடிச்சுக்குங்க மடிச்சுட்டு நம்மளுடைய ஹார்ம்ஃபுல் ரவுண்டு எட்டே கால் வேணும் அது கூட அரை இன்ச் வந்து சேர்த்துங்க எட்டே முக்கால் இப்ப இந்த டேப் அப்படி நேரா வச்சுட்டு உங்களுக்கு இதுல எட்டே முக்கால் இருக்கா அப்படின்றது செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு சரியா ஒன்பது இன்ச் வந்து இருக்கு ஓகே ஒரு கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கு இருந்துட்டு போகட்டும் அப்படியே விட்டுறா ஆனா அதிகமா விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லீவுக்கு பத்தாம போயிடும் அரை இன்ச் விட்டீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச் தையலோட சேர்த்து உங்களுக்கு கரெக்டா வரும் இப்ப அதை நான் சரியாவே மடிச்சு காமிக்கிறேன் எட்டே முக்காலுக்கு மடிச்சு அளவு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்ப நான் சரியா எட்டே முக்காலோட வந்து பாத்தீங்கன்னா மடிச்சிருக்கிறேன் ஸ்லீவுக்கு இத நேரா நீங்க மடிக்கும் போது எட்டே காலோட அரை இன்ச் சேர்த்து எட்டே முக்கால் மடிச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க ஆம்போல் ரவுண்டு கிரே கிராஸா எடுக்கும் போது எட்டே கால் பிளஸ் ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்கும் சேர்த்து இந்த பீஸ் வந்து கரெக்டா கிடைக்கும் ஓகேவா மேம் டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுங்களா ஓகே மேம் நீங்க கொஞ்சம் கூட வந்து சேர்த்து எடுத்துறாதீங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து பரவாயில்ல ஒரு கால் இன்ச் இருக்கு கால் இன்ச் ஒரு பாயிண்ட் தானே அதிகமா இருக்குன்னு விட்டீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லீவுக்கு உங்களுக்கு பத்தாது அதனால என்ன அளவோ அதை பண்ணிக்கிங்க அதனாலதான் நான் இதை செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் உங்க ஆம்போல் ரவுண்ட் இப்ப எட்டு வருதுன்னா அரை இன்ச் சேர்த்து நீங்க எட்டரையா வந்து டேப்ப இந்த இந்த மாதிரி வச்சு செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லீவுக்கும் கரெக்டா கிடைக்கும் ஓகே மேம் இதுல வந்து ராய் எஜுக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸ்லீவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச்க்கு வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸ்லீவுடைய லென்த் எட்டு அரை இன்ச் தையலுக்கு சேர்த்து எட்டரை இன்ச் வந்து எடுத்துக்கிறேன் மேல இருந்து கீழே மூன்றரை இன்ச் எடுத்துக்கிறேன் சொல்லுங்க <laughs> 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 ஓகே மேம் இப்ப நம்ம ஸ்லீவ் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா கை கீழ் உயரம் அப்படின்றது காமனா மூன்றரை வச்சுதான் நம்ம ஒவ்வொரு கட்டிங்கும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுவே ஸ்லீவ் லென்த் வந்து நாலு இன்ச் வந்து போடும்போது அந்த கை கீழ் உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை ரெண்டே முக்கால் அந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்குவோம் அஞ்சு இன்ச் அஞ்சரை இன்ச் வந்து ஸ்லீவ் லென்த் வரும்போது மூணு இன்ச்சும் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனா இப்ப இந்த கட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லீவ் லென்த் எட்டு பிளஸ் அரை இன்ச் தையலுக்கு சேர்த்து எட்டரை வந்து மார்க் பண்ணிருக்கோம் ஆனா கல் கை கீழ் உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டே முக்கால் மார்க் பண்ணி புதுசா இதுல ஒரு கட்டிங் வந்து போடுறேன் இதை நீங்க பாருங்க இதுவுமே நம்ம வழக்கமா போடுற மாதிரி கரெக்டா தான் இருக்கும் இப்ப மூன்றரை இன்ச்சுக்கும் ரெண்டே முக்காலுக்கு உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வந்து தெரியும் இது வச்சா கரெக்டா இருக்குமா அது வச்சா கரெக்டா இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளவுஸ் கட்டிங் அப்படின்னா அதுல ஒரு நாலஞ்சு டைப்ல வந்து கொடுக்க முடியும் ஆஹ் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி மூணு இன்ச்சு ரெண்டரையும் ரெண்டரை ரெண்டே முக்காலும் வைக்கலாம் மூணு வைக்கலாம் மூன்றரை வைக்கலாம் 
அதுவே கொஞ்சம் பாடி சைஸ் பெரு பெருசா இருக்கு அப்படின்னா நாலு நாளே கால் அந்த மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனா உங்களுக்கு இப்ப ஒரு நாலு டைப்ல நம்ம வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் கட்டிங் வந்து பண்றோம் இன்ச் டைப் அளவு எடுக்கிறதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு டைப்ல பண்ணுவாங்க பிளவுஸ் அப்படியே வச்சு மார்க் பண்றதும் ரெண்டு மூணு டைப்ல பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இப்ப பிரின்சஸ் கட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயுமே நாலு டைப் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுலயுமே கொஞ்சம் 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 ஒரு சின்ன வித்தியாசம் வந்து இருக்கு மேம் இப்ப ஸ்லீவ் கட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டே முக்கால் இறக்கி இத வந்து குடுக்கலாம் மூன்றரை இன்ச் கொடுத்தாலும் இந்த பிளவுஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு சரியா தான் இருக்கும் ரெண்டே முக்கால் பண்ணாலும் சேம் சரியா தான் வந்து இருக்கும் ஆனா ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்லீவ்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த வளைவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் ஆனா அது பாடியில போடும்போது ஈவனா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப ஒவ்வொரு டெய்லர்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி கட்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க இப்ப நான் ஒரு மாதிரி பண்ணுவேன் இன்னொருத்தர் ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தர் இன்னொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த பிளவுஸ் எல்லாம் இப்ப மூணு பேரும் தைக்கிற பிளவுஸ போட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு கரெக்டா தான் இருக்கும் மூணு பேரோட கட்டிங் வேற ஸ்டிச்சிங் ஒரே மாதிரி வரும் கட்டிங் மட்டும் வேற வேற மாதிரி வரும் நீங்க போடும்போது உங்களுக்கு அது கரெக்டா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்ப இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டரை இன்ச் வந்து அந்த ரெண்டே முக்கால் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய ஸ்லீவ் கட்டிங் பாருங்க நான் இது இன்னும் வந்து யூடியூப்ல சொல்லல நான் இந்த வீடியோ ஃபியூச்சர்ல வரும் இப்ப நான் ரெண்டே முக்கால் வந்து மார்க் பண்ணிருக்கேன் மேம் கை கீழ் உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே முக்கால் மார்க் பண்ணிட்டு இங்க மேல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு எட்டே கால் வந்து வேணும் எட்டே கால் அப்படின்றது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கை கீழ் உயரம் கீழே இறங்கும் போது இந்த சைட்ல கொஞ்சம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த சைடு வந்து நீங்க ஒன்பது இன்ச்சு எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் இந்த எட்டு எட்டே முக்கால் ஆனா இப்ப மேல ஏத்தும் போது நமக்கு கொஞ்சம் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் துணி அப்ப லைட்டா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த உள் பக்கம் வந்து எழுத்துக்கலாம் இப்ப எட்டே கால் வந்து வேணும் நான் எட்டே கால் கிட்ட மார்க் பண்ணிட்டேன் இதுல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்காக இருக்கு ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு அதுல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்காக எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய ஆம்போல் வளைவு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல இருந்து கொண்டு போகுது போகும்போது ரொம்ப நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப தூரம் இந்த வளைவு வந்து வரும் இதுல தெரியுதா மேம் வித்தியாசம் நம்ம வழக்கமா போடுறது எப்படி போடுவோம்னா இப்படி போடுவோம் இப்ப ஆம்போல் டெப்த் இருக்கிற இடத்துல இத வந்து நம்ம போடுறோம் இது இது இதுதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கட்டிங்ல நம்ம பண்ணுவோம் அந்த மூன்றரை இன்ச் வைக்கும் போது இப்ப நான் கை மறைச்சிட்டே பாருங்க இதை மறைச்சிட்டா இதுதானே இருக்கு இந்த கட்டிங் தான் நம்ம வழக்கமா ஆமா பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து அந்த ஆம்போல் கீழே வந்து ஸ்லீவ் டெப்த் வந்து கீழே கொடுக்கறது கம்மி பண்ணும் போது நீங்க இதை லென்த் பண்ணிடணும் இதை நேரா ரொம்ப தூரம் கொண்டு வந்துதான் இந்த வளைவு கொடுக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் வந்து இருக்கு மேம் இப்ப ஆம்போல் டெப்த் இருக்கிற இடத்துலதான் நம்ம இப்ப ஆம்போல் டெப்த் வந்து கொடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் போடக்கூடிய அளவு வந்து நமக்கு இந்த ஸ்லீவ் கட்டிங்ல ரெண்டாவது அளவா வந்து வரும் புரியுதா மேம் இதுவும் பண்ணலாம் மேம் இதுவும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும் இப்ப இதை ஓபன் பண்ணிட்டு நம்ம இதுல ஆம்பல் டெப்த் வந்து கொடுத்துக்கலாம் மேம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆம்பல் டெப்த் மறுபடியும் இன்னொரு ஆம்பல் டெப்த் வந்து கொடுக்கணும் மேல சோல்டர்ல ஒரு சிசர் கட் வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்லீவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிராயிங்ல தான் வந்து இருக்கும் ஓகே இப்ப அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவ் வந்து நம்ம போடணும் மீதி இந்த சைடு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் இருக்கு பாருங்க இதுல வந்து போட்டுக்கலாம் இது எந்த சைடு வச்சா நமக்கு கரெக்டா இருக்கு அப்படின்றது பாத்துக்கங்க ஓகே இப்ப நான் மேல தூக்கி போடும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பட்டிக்காக எடுத்துக்கலாம் அதனால அந்த பீஸ் ஃபுல்லா அப்படியே விட்டுட்டு இது நான் ஃபுல்லா மேல ஏத்தி போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு இந்த அளவு அப்படியே வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெரிய சைஸா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்லீவ்ல ஜாயிண்ட் இல்லாம ஈஸியா கொடுக்க முடியும் இப்ப ஒரு மீட்டர் பீஸ் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஆனா அதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லீவ்ல ஜாயிண்ட் இல்லாம வந்து கொடுக்க முடியும் அதே ஒரு ஃபுல் ஆயில் கிளாத்தா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி நீங்க ஜாயிண்ட் இல்லாம ஸ்லீவ்க்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க 
ஒவ்வொரு ஸ்லீவாக தான் கட் பண்ணணும் பட்டியில கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக அரை இன்ச்சில் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டியுடைய அளவு வந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை வந்து இன்னும் கட் பண்ணாமல் தான் அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டி அளவு எடுத்துட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டையும் ஈவனாக கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பட்டி லென்த் வந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் இருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் போட வரைக்கும் பார்க்கலாம் மூன்றை வந்து வருது இந்த மூன்றையே இந்த லாஸ்ட்டில் வச்சுட்டு இது வரைக்கும் பார்த்தா நமக்கு ஒன்பதே கால் வந்து இருக்கு அது கூட அரை இன்ச் வந்து சேர்த்து நான் ஒன்பதே முக்கால் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சைடில் எடுத்தமுள்ள மூன்றை அது அப்படியே இந்த சைடு வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பட்டியுடைய உயரம் மார்க் பண்ண மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை அரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பட்டியோட உயரம் வந்து எடுத்துக்கங்க எனக்கு இந்த பட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே முக்கால் தான் வந்து வருது ஆனால் மூணு இன்ச் வந்து வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டே முக்கால் அப்படின்றது பட்டி சின்னதாக இருக்கும் லைட்டாக இந்த கிராஸை மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு இதை கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ மேலே தூக்கி லைன் போட்டு இதை நம்ம செக் பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு மூணு இன்ச் வந்து வருது எப்பயுமே பட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ச்சுக்கு கம்மியாக வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க ரெண்டாவது பட்டி கம்மியாக தான் வரும் ரெண்டரை வந்து எடுத்துக்கலாம் மூணாவது பட்டி சேம் அதே மாதிரி தான் வந்து வருது அதனால் இந்த ஸ்டைலில் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கால் இன்ச்சை வந்து கட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சமாக தான் கட் பண்ணு இப்போ நான் கட் பண்ணது பார்த்தீங்களா மேம் அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கிங்க இந்த சைடும் வந்து மூணு இன்ச் வந்து இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டரையிலேருந்து ஒரு கால் இன்ச் கீழே இறக்கி நான் வந்து ரெண்டே காலத்துக்கு தான் லைன் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம மற்ற பட்டி வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இடையில இருக்கிற இப்போ இந்த பீஸை வந்து கட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுங்க இந்த கிராஸ் அப்படியே நேர் பண்ணி எடுத்துடுங்க எடுத்துட்டு இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் கிராஸ் பண்ணணும் இந்த சைடு ஒரு கால் இன்ச் வெட்டிடணும் அதே மாதிரி இது ஆம்போல் சைடு இதுலேயும் ஒரு கால் இன்ச் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுருங்க அது லைன் போட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியேவும் கட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஏ அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எது வந்து ஆம்போல் சைடு அப்படின்றது தெரியாமல் போயிடும் அதுக்காக மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வளையை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஜாயின் பண்ணி தைக்கும் போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம் பட்டி வந்து எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வந்து இருக்கணும் மீதி இருக்கிற பீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த நெக் பீஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் இதுக்கு வந்து நெக் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட்டில் தான் வந்து எடுக்க போகிறோம் கிராஸ் வந்து எடுக்க மாட்டோம் பட்டன் பீஸ்க்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எட்டு டு பத்து இன்ச் இருக்க மாதிரி வந்து எடுத்துக்கங்க அதில் செக் பண்ணிக்கிங்க நான் செக் பண்ணல அப்படியே கட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டரை இன்ச் அகலம் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கங்க இப்போ மீதி இருக்கிறதுல நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் வந்து எடுத்துக்கணும் கரெக்டாக ஒரு ஸ்கேர் அளவு லைன் போட்டு எடுத்துக்கங்க எக்ஸ்ட்ரா தேவையே இல்லை ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்காது உள்பக்கம் அதை மடித்து நம்ம தைக்கும் போதும் அதை பார்க்க அவ்வளோ நீட்டாக இருக்காது அதனால் கரெக்டாக ஒரு ஸ்கேர் அளவு லைன் மட்டும் போட்டுக்குங்க இதில் எனக்கு நேராக கட் பண்ண வரும் அப்படின்னு சொல்லி கட் பண்ணாமல் ஒரு ஸ்கேர் அளவு லைன் போட்டு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் துணி வந்து உள்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் இருக்காது மேம் வேறு யாருக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கா மேம் ஓகே மேம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெயின் கிளாத்ல வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம்
மெயின் கிளாத்தில் உங்களுக்கு டிசைன் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றது ஒன்ஸ் வந்து நீங்க பாத்துக்கங்க எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் டிசைன் வந்து காமனா ஈவனா தான் இருக்கு அதனால எந்த பக்கம் வேணாலும் நான் கிளாத் வந்து போட்டுக்கலாம் நான் வந்து மெயின் கிளாத் எப்படி மடிப்போமோ அதே மாதிரி தான் வந்து அதாவது லைனிங் கிளாத் மடிக்கிற மாதிரி தான் மெயின் கிளாத்தையும் வந்து மடிச்சிருக்கேன் இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரப்பகுதி இருக்க மாதிரி வச்சிருக்கேன் நம்ம பக்கம் ஃபோல்டிங் இருக்க மாதிரி வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேக் சைட கீழே வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஸ்லீவ் இருக்கு ஸ்லீவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த சைட்ல வந்து எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது பட்டி ஸ்லீவை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு பட்டி வந்து இந்த சைடே இடம் இருக்கு நான் இந்த சைட்ல வந்து எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து மேல வந்து வச்சுக்கிறேன் சைடு பீஸ் எங்கிட்ட இடம் கிடைக்கிறதோ அங்கிட்ட வந்து வச்சுக்கலாம் இப்ப சைடு பீஸ் எங்கிட்ட போட்டு ஃப்ரண்ட் வந்து இந்த சைடும் வந்து போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு எல்லா பக்கம் ஒரே மாதிரி தான் டிசைன் வந்து இருக்கு அதனால நம்ம மாத்தியும் போட்டுக்கலாம் போடணும் மேம் போடணும் போட்டுக்கலாம் ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது போட்டுக்கலாம் அதனால வந்து இதுல அது வராது 